Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Sa video ng ito ay itong dalawa naman ang sagutan natin. Para saan yan, ma'am? Sa mga IQ test or yung mga numerical test, yung mga ganyan, ang question dito ay what number should replace the question mark? But before we will start para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Nasa ngayon, huwag niyo muna kayong mag-message dyan, tambak yan ng mga messages. Kung meron kayong, manghihingi kayo ng mga libreng printable na reviewers, pwede kayong mag-message dito. Pero mas maganda pa rin, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All, punta kayo sa files ng grupo ito para hindi mamuti yung mata nyo. Sa kakahintay kung ako pa yung mag-send sa inyo sa email nyo. Punta na lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Sa files ng grupong ito, agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye, please see description ng video ito kasi ilalagay ko dyan yung detalye kung paano kayo maka-download. At ito naman, yung iba pa mga FB groups na lagi natin tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, what number should replace The question mark. Kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. Mas maganda pa rin praktisado kayo para madali niyong mahanap yung pattern. Katulad nito, napakasimple lang yung pattern. Pero kapag pangunahan nyo na ng takot, hindi na kayo makathink kung ano kayang pattern dito. Simple lang. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. Next, 4 times 2 equals 8. 8 times 2 equals 16. 3 times 2 equals 6. Therefore, 6 times 2, and that is 12. Pattern. Next, pattern pa rin. 12, naging 1. Akyat ulit 10, baba ulit 4. Akyat 8, baba 7, bumaba na ng 6. Napapansin nyo ba na pwede siyang alternate? 12, 10, 8, 6, minus 2, alternate. Pero ang kailangan natin na itong question mark. I-rewrite lang natin para klaro. So, we have 12, 10, tapos, 4, 8, 7, 6. alternate ay minus 2. At kung yung ka-alternate ay minus 2, kunin natin yung difference naman dito. 3. In other words, nag-add tayo ng 3. 1 plus 3 equals 4. 4 plus 3, 7. So, 7 plus 3, and that is 7. So, yan na yung tamang sagot. 10. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.